baru bergabung sekarang atau yang sudah ikut dari tadi jadi lihat behind the scene kita terima kasih banyak sudah hadir di sini selamat malam Pak Budi selamat malam Mas Elmi terima kasih banyak ini juga teman-teman sudah pada hadir ada Mas Unggul Mas Miko Mas Elmi Mas Emil dan juga Mas Wasis semuanya sehat ya Oh, oh, okay. Kita ketemu lagi malam ini di Padepokan Budi Rajo. Ini episode kedua ya setelah kita bulan lalu di episode pertama kita pakai Zoom seperti biasa. Kali ini kita coba yang berbeda. Nah, jadi nanti setiap kali episode kita coba hal baru. Oke. Okay. Kali ini kita tampil live show ada di YouTube dan satu lagi di live mutop. Nah, khusus yang di live mutop, nanti teman-teman bisa sambil live shopping. Nah, nanti Pak Budi bisa cerita. Baik, kalau begitu saya tidak berlama-lama, nanti langsung acara akan dipandu oleh Pak Budi. Nanti sesekali saya bantu kalau ada chat dari teman-teman. Teman-teman semua juga bisa berpartisipasi, ngobrol lewat chat, nanti kita sampaikan. Pak Budi, mangga dilanjut, silakan. Baik, uh, terima kasih Mas Elmi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Raharjo dan ini adalah acara yang tanda petik saya masih bingung menyebutnya karena ini sebetulnya adalah kontemplasi diri saya gitu ya. Itu kalau saya pusing ya ada banyak masalah atau ada banyak hal-hal yang ingin saya ketahui cara yang, cara belajar saya itu nanya ke orang, kumpulin orang-orang, saya bertanya gitu. Nah kebetulan ini ada teman-teman saya yang eh, kami ini sering ngobrol bersama hari Rabu siang. Eh, dulunya awalnya ini meng, eh, diskusinya tuh tentang entrepreneurship, mentoring, startup, eh, dan seputar hal-hal seperti itu. Kita bisa ngobrol kemana kemari gitu ya. Nah kali ini topiknya tentang kegalauan kita semua tentang media sosial. Nah, Untuk itu saya perkenalkan dulu ya, atau sebaiknya mereka memperkenalkan dirinya masing-masing dulu ya. Saya minta satu-satu dulu nih, perkenalkan namanya siapa, latar belakangnya apa atau apa. Miko dulu aja deh. Miko, silahkan perkenalkan diri dulu, silahkan. Oke, selamat malam semua. Saya Miko Wendy. Saya eh, kerja di konsep.net. Kita ini bikin aplikasi lah kebanyakan. Udah cukup lama bikin web, bikin mobile apps, bikin segala macam ya. Ya, kalau di dunia IT udah cukup lama. Mungkin cukup lama. Nah, Oke, itu dulu. Dia, dia mau bilang tua, malu. <laughs> cukup lama, tapi sebenarnya ya cukup lama. <laughs> yang kedua okay. yang cukup lama juga, uh, Mas uh, Wasis, Mas Wasis, memperkenalkan diri dulu, Mas Wasis, silakan. Ya. Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Wasis Gunarto. Saya udah kenalan dengan Pak Budi, ternyata sudah cukup lama. Waktu tahun ini saja, kira-kira ternyata udah 13 tahun ya Pak, kaget saya. Jadi ketika di Facebook diingatkin, itu gunanya sosial media ya Pak. 13 tahun kita udah kenalan. 13 tahun. Jadi, uh, jadi ya saya latar belakangnya kuliner dengan COVID Tiamui, dengan uh, sampai sekarang masih di COVID Tiamui. Jadi di tiap hari Rabu, saya mungkin lebih kadang-kadang mengkhususkan di dunia-dunia kuliner gitu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya, singkat kata dari saya itu aja, Mas. Nah, kalau ngomong kuliner tuh, Mas, itu pasti. Nah, sebelum lupa, saya ngurus tubuh dulu. Oh iya, makasih, Pak. <laughs> ya, Pak. Nah. Pesan pesan sponsor, Pak. <laughs> nah. Langsung bingung, itu juga, Miko juga langsung nyeruput gitu. Nah, berikutnya, berikutnya lagi, kita ke yang lebih mudahan dikit. Ya. Dikit atau banyak, yang nggak tahu ya. <laughs> dikit atau banyak, gitu. Uh, sekarang ini dulu lah, uh, Emil dulu, Mil. Oh, yeah. Perkenalkan uh, diri dulu. Uh, so, so, ini uh, kayak gangster aja nih. Uh, Emil, cuma bukan yang jadi gubernur Jabar ya. Uh, kebetulan saat ini pernah jadi murid Pak Budi, pernah jadi rekan kerja Pak Budi juga, dan masih tetap murid sampai sekarang. Nah, sekarang ini uh, kerja kurang lebih jadi bisnis manager untuk Uh, bidang healthcare technologies. Kebetulan dulu bidangnya memang latar belakang kuliahnya di teknik informatika dan lanjut juga cukup lama di bidang perangkat lunak. Oke, okay. next. Berikutnya lagi, nah yang juga muda, uh, ini saya nggak tahu manggilnya siapa. Oh, perkenalkan diri sendiri. <laughs> ya, ya, terima kasih. Insya Allah saya masih, masih muda lah, masih terlihat muda. 
muda. Ya saya saya tegar babar unggul gitu bisa dipanggil unggul biasanya unggul atau babar. Nah, saya 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 lulusan S2 tapi tapi kerjanya sekarang serabutan. Serabutan saya punya banyak background lah, saya punya banyak background uh, IO, promotor, event vendor, saya pernah punya kafe, pernah punya macam-macam, macam-macam lah. Tapi sekarang saya fokusnya di IO. Saya fokusnya di uh, promotor online di uh, event-event anak SMA, SMP, SD, TK, itu punya yang sekolah, event-event sekolah. Sekarang karena pandemi jadi fokusnya ke online semua dari sejak April sama masih men, masih di vendor-vendor peralatan event. Itu vendor peralatan event. Lebih ke situ lah, lebih ke event online saya sekarang. Ini 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 hanya sebagai contoh orang-orangnya aneh-aneh gitu ya, jadi bedanya aneh-aneh gitu. Yang yang belum perkenalkan diri yang ini dalangin di belakang layar Mas Elmi. Mas Elmi memperkenalkan diri dulu. Halo. <laughs> Ditodong juga. Tadi skenario nya saya tidak kelihatan muka, tapi ini ditodong ini jadinya. Ditodong harus. Terima kasih banyak Pak Budi. Halo, nama saya Helmi Himawan. Saya masuk ITB relatif sudah lama ya. Saya angkatan 96. Dulu di elektro, kemudian sekarang bisnisnya di digitalisasi dokumen. Oke, itu saja Pak Budi. Bangga. Ya. Nah, baru sekarang kita bicara tentang masalahnya. Kita bicara topik core-nya, dagingnya. Ya, dagingnya. Baik, uh, jadi belakangan ini uh, orang ramai membicarakan sebuah film dokumenter uh, yang ada di Netflix. Judulnya adalah The Social Dilemma. Uh, video ini, video uh, movie dokumenter, ya, ini dokumentasi ini menceritakan tentang kegalauan para petinggi atau pengembang pengembang eh, aplikasi-aplikasi media sosial ternyata sistem yang dibuatnya itu tidak seindah yang diperkirakan ada banyak permasalahan di dalamnya eh, banyak masalah yang eh, di, eh, diperkirakan ya ini terkait dengan nanti kita bahas ya ada masalah oh, kalau orang rame-rame kalau di Indonesia masalah personal data curi mencuri data lah segala macam gitu tapi ada soal yang mendasar gitu ya. tapi ketika ditanya orang-orang ini bingung masalahnya apa pada bingung semua. Nah ini sebetulnya eh, yang lagi rame sekarang dibahas tentang dilema media sosial. Kalau kita lihat sendiri media sosial ini sendiri sebetulnya di dalam eh, ranah teknologi itu dianggap sebagai emerging technologies. Jadi kita melihat ada banyak teknologi yang baru muncul, emerge namanya, ya, muncul yang kemudian nanti muncul kemudian boleh jadi mati ya. Jadi emerge itu bisa muncul kemudian dia hidup terus gitu ya, atau muncul kemudian dia mati gitu kita belum tahu. Contohnya ada AI, ada IoT, ada blockchain, ada macam dan media sosial adalah salah satunya. Nah repotnya begini, media sosial di dunia lain ya, di negara-negara lain itu diadopsinya baru-baru ya, baru-baru. Indonesia itu salah satu yang mengadopsinya cepat ya, mengadopsi media sosial langsung orang lari mengadopsi media sosial tanpa kita tahu efeknya. lagi mana tahu efeknya kan kita mau belajar ke siapa ya karena kita nggak tahu mau belajar ke siapa mau belajar ke mana gitu ya banyak negara-negara yang kemudian melihat efek-efeknya ini gitu. positif dan negatif tentunya gitu nah itulah yang yang melibatkan kegalauan ini jadi masalah apakah sebetulnya masalah data kita ya kalau orang bilang data kita diperjualbelikan ya itu tapi salah satunya juga gitu ya kita kita dimanipulasi hanya apa iya betul nggak gitu ya nah ini ini yang 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 menjadi kegalauan orang-orang. Nah saya sebagai orang teknologi yang mendesain ini semua, yang ikut membuat ini juga, jadi takut, jadi galau sendiri. Jangan-jangan saya membuat satu alat yang menimbulkan kerusakan di dunia ini. Saya harus bertanggung jawab. Nah itulah kegalauan-kegalauan ini yang saya ngobrol dengan teman-teman ini. Bagaimana pendapat mereka segala macam sambil saya merenung-merenung gitu ya. Nah, emang apa betul sih media sosial ini? apa ya berdampak negatif sih gitu ya nah itulah sebabnya saya mengundang teman-teman ini saya saya pengen pengen inilah ya mendapat kacamata sedikit lah ya bagaimana mendapat teman-teman tentang hal ini saya saya mau minta pendapat dulu dari Miko gitu. menurut Miko gimana nih media sosial ini apa ya yang 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 ini kegalauan saya tuh saya saya masih susah merumuskannya gitu. menurut Miko gimana media sosial ya kalau negatifnya ada sih Pak kalau saya lihat 
yang serasa banget sama saya gitu pak ya jadi hmm. kalau saya kan belakangan saya suka lihat twitter hmm. twitter ya salah satu yang saya lihat nah karena di twitter itu apa namanya suka banyak yang perang suka banyak yang beda beda pendapat beda pendapat politik beda pendapat sampai agama sampai apa segala macam nah itu kadang kadang bikin orang jadi benci ya Hmm. yang saya pun yang sudah bertahan maksudnya saya oke okay, saya ini orangnya netral gitu saya nggak mau ikut ikutan tapi kalau saya baca lama-lama emosi juga hmm. dan padahal saya udah addicted juga baca mungkin setiap hari baca gitu kalau mau tidur saya baca twitter dulu kalau lagi apa memang kadang-kadang buat yang lucu-lucuan lucu tapi kadang-kadang itu kata saya bisa pengaruh tuh hmm. makanya orang makin lama makin terpolar gitu ya ada yang pro ini ada yang pro itu ada yang apa karena kadang-kadang orang mati Sebenarnya nggak bisa, jadi kita tahu gitu, oh, orang pada benci-benci seperti ini ya, yang padahal belum tentu tadinya seperti itu. Hmm. Saya sih lihat yang paling bahaya itu ya, jadi orang pada benci gitu, saling membenci ya. Hmm. Ya, kawat juga ya ternyata ya. Oh. <laughs> nih, nih, ini kan negatifnya ya, um, uh, tapi saya, ya, kita pahami juga ya, ini kan banyak manfaatnya juga gitu ya, uh, media sosial, uh, ya kan selalu lihat positif dan negatifnya. Um, saya, saya pengen dengar ada nggak aspek positif ini saya milih Mas Wasis coba oh. kalau Mas Wasis apa sih sebetulnya aspek um, apa ya positifnya lah gitu ya dari media sosial ini ya kalau dari saya banyak sekali ya Pak ya dampak positif dari sosial media menurut saya uh, kita ketemu saya ketemu Pak Budi lagi aja contohnya yang hal yang hmm. sepele gitu itu juga di Facebook di sosial media Uh, diingetin lagi ternyata udah 13 tahun juga di Facebook jadi uh, begitu banyak sosial media apalagi di era pandemi sekarang Pak positifnya itu ketika saya cari ilmu gitu ya cari hmm. cari uh, macam-macam lah di riset apa segala macam jadi nggak perlu keluar jadi ini menurut saya juga gampang banget saya search kemudian bisa oh ternyata yang katakanlah uh, si David Malan misalnya yang dari EDX gitu, itu ternyata oh di Facebooknya di seperti ini, komentarnya pada seperti ini, hmm. itu menurut saya yang contoh-contoh sederhana dan itu sangat membantu, mungkin kita semua yang saat pandemi boring gitu dengan adanya sosial media juga akhirnya ya ada katalisator bagi saya Pak Budi, hmm. jadi e, begitu banyak ya contohnya yang paling sederhana ketemuan orang udah 30an tahun ketemu di sini, kita nggak bisa bayangin sekitar 10-20 tahun yang lalu itu bisa terjadi bahwa kemudian ada tol polarisasi yes ini yang harus kita mungkin dari diskusi ini mudah-mudahan ada uh, apa namanya kesadaran bagi kita semua mungkin itu dulu dari saya Pak Budi kira-kira ini, ini dua yang ini generasi senior gitu ya generasi kolonial ya Pak saya generasi kolonial gitu ya kita kita sekarang ajak yang kabula muda dulu ya kabula yang berdarah muda dulu kabula muda dulu nih siapa duluan mau Emil atau Unggul Siapa dulu? Siapa? Mil? <laughs> Emil dulu, Mil, Mil dulu. Mil, Mil, silakan. Hmm, ngasih kontranya dulu nih. <laughs> Dibilang kaula muda, sebenarnya yang paling relevan itu, mungkin saya baru ini ya, kaula muda lewat dikit lah Pak ya. <laughs> kaula muda itu kan uh, 17 sampai 25 ya. Biasanya umur-umur punya tenaga, punya waktu, cuma nggak punya duit biasanya kan. Kalau kaula muda, nah. Biasanya umur-umur punya tenaga, punya waktu, nggak punya duit ini, biasanya memang kejarannya itu bukan duit. Sehingga memang rata-rata kejarannya itu adalah pengakuan, eksistensi diri, dan juga bagaimana sih orang itu memandang dirinya itu masih menjadi sesuatu yang sangat signifikan, berpengaruh. Gitu. Nah, dulu ketika belum ada media sosial, seseorang itu lebih berani untuk mengungkapkan diri, lebih berani untuk mencoba berkarya dan memang menghabiskan waktu-waktunya untuk hal-hal produktif yang memang sesuai dengan aspirasi dirinya masing-masing. Mungkin kalau generasi milenial atau sebelum milenial mengatakan ini boomers. Nah, pertanyaannya sekarang yang umur 17 sampai 25 ini di generasi zoomer gitu. Nah, sosial media ini dibandingkan memberikan positif lebih banyak memang sentimen-sentimen sosial media itu negatif. Kenapa? Karena rata-rata yang diposting di sosial media itu jadi motivasinya itu satu sama lain lebih bisa saling melihat apa sih yang dimiliki oleh temannya, apa yang dimiliki oleh kenalannya, lebih ingin diakui, lebih pengen dapat banyak likes, lebih pengen punya foto-foto yang Instagram able, lebih banyak pengen misalnya apa uh, ikutan momen-momen keren, datengin tempat-tempat keren, yang akhirnya membuat makin lama-makin lama 
akan terpolarisasi antara selebgram-selebgram dan juga seleb-seleb yang bisa dapetin like super banyak dan juga ada orang-orang biasa yang akhirnya minder antara menutup sosial medianya menjadi depresi merasa bahwa eksistensi dia tidak sebanding dengan uh, seleb-seleb lainnya gitu. Nah itu sangat signifikan terjadi nih di umur-umur 17 sampai 25 yang memang dulu saya juga pernah mengalami di masa saya mungkin dulu Twitter ya kan ada istilahnya seleb tweet gitu. Kalau sekarang kan selebgram ya generasinya nanti mungkin seleb TikTok gitu kan. Jadi memang ada pressure bahwa eksistensi itu ya diadu lewat media sosial tersebut gitu. Nah itulah yang kalau saya rasakan kayak ini pressure yang sangat besar nih. Jadi dibandingkan memberikan manfaat, mungkin kalau untuk generasi muda, manfaat itu bisa jadi hanya dirasakan 1% atau mungkin top 10% gitu. Nah, bagaimana dengan yang lain gitu, 99% lainnya yang tidak bisa merasakan likes yang sampai puluhan ribu tiap post gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Pasti depresi. Nah sekarang, unggul depresi nggak? Aduh. Ini... Depresi nggak kamu? Ya. Oh, Ini yang Emil... Seleb nih unggul. Yang Emil jelaskan memang kayak udah kayak rangkuman nih gitu kan. Saya juga mau, <laughs> tadi mau ngebantah bener juga tapi ya. <laughs> ya kalau saya saya akui saya akui yang teman-teman bilang tadi negatifnya positifnya memang benar gitu kan. Atau mungkin Emil bilang mungkin lebih banyak ke arah negatifnya. Oh iya benar gitu. Yang dirasakan yang dirasakan oleh persenan apa persentase orang yang merasakan dampak negatifnya mungkin lebih banyak oh iya benar gitu tapi saya merasa saya merasa punya fokus saya merasa punya fokus punya fokus untuk menggunakan sosial media sebagai alat sebagai alat buat saya gitu ya sebagai alat buat saya dalam konteks ini adalah berbisnis berbisnis hmm. ya saya pernah punya banyak bisnis ya sampai sekarang masih masih cukup banyak sih tapi <tuh> waktu itu waktu waktu muda mudanya Waktu uh, muda lagi uh, masih muda lagi ya. Kalau tadi Mas Emil bilang muda lewat dikit, oh saya berarti saya mau lewat nih. Saya belum lewat, saya mau lewat. <laughs> <laughs> saya mau lewat. Itu ya saya saya masih punya banyak lah. Itu saya saya sangat saya sangat terbantu. Saya sangat terbantu dengan ada sosial media gitu. Saya ter, terutama saya di Instagram. Saya saya anak IG lah. Saya anak IG gitu. Saya anak, anak IG uh, Instagram. Jadi menurut saya positifnya adalah Emang benar ketika orang bilang e, di sosial media itu negatifnya e, bisa saling terus iri-irian terus lihat apa panas-panas terus bakal bakal berkutak di dunia misal 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 saya suka saya suka saya suka mendaki gunung gitu ya ntar feed Instagram saya bakal tentang mendakian gunung mendaki gunung saya akan selalu terus termotivasi pengen 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 pengen, pengen sana pengen sana pengen sana pengen sana sirik ada orang eh, eh, pernah ke gunung apa pengen orang ngepost di mana pengen pengen atau mungkin saya sebagai misal saya adalah orang yang suka jajan keluar negeri gitu ya orang ntar fit saya bakal orang keluar negeri semua tuh nge share share nge share share perjalanannya nge share nge share panorama panorama indah mana indah di luar negeri di di mana di mana di mana saya jadi pengen terus keluar ke sana ke sana ke sana emang benar gitu tapi saya menggunakan itu fokusnya untuk berbisnis jadi Uh, setiap bisnis saya buat saya buat Instagram saya buat Instagram jadi jadi ntar sangat fokus sangat fokus nikmat jadinya ketika saya berbisnis berbisnis yang targetnya adalah misal saya ada event saya di dunia event saya sebagai vendor target saya adalah para wedding organizer gitu ya jadi satu Instagram saya itu isinya wedding organizer semua wedding organizer tentang pernikahan dan segala macam jadi saya sangat cepat sangat cepat sangat sangat bisa langsung tahu kondisinya seperti apa gitu kan ada update apa ada apa ada apa ada rame apa tapi fokus untuk di situ fokus fokus uh, uh, jadi ya walaupun itu mungkin kalau di sudut pandang yang tadi Mas Emil bilang 90 persen orang lain itu mungkin bisa jadi negatif tapi dibuat saya ini ini sebuah hal positif jadi saya fokus fokus bisa meraih banyak gitu uh, update cepat gitu Terus juga kalau misalnya, contohnya lagi, saya pernah punya event nasional. Punya event nasional, itu saya punya di puluhan kota, sampai berapa terakhir ya? 9, 80 lah, 80 kota gitu ya. Ketika saya punya, mungkin jaman dulu, jaman dulu promosinya harus menyuarakan 80 kota itu, harus punya panitia turun lapangan 80 kota itu, terus harus, 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 harus spending money di awal, 
Sekarang enggak gitu. Saya cukup bu- bikin Instagram utamanya event apa. Kemudian saya bikin 80 80 80 akun Instagram sesuai kota. Event yeah. event titik Bandung, event apa di titik Jakarta, event titik apa Tasik. Jadi entar masing-masing akun itu akan dikelola seorang fokus pada kota tersebut. Hmm. Tersebut. Jadi menurut saya sosial media itu sangat membantu gitu ya. Terbintar dari sosial media bisa mengembang ke iklan segala macam kan iklan yang 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 juga ya itu emang eh, iklan itu bisa hidup karena karena emang sosial media kita kita ini emang aktif 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 terus tahu personality jadi sebenarnya walaupun ada yang bilang sosial media itu mencuri mencuri privasi gitu ya tapi menurut saya mungkin dalam sumber barang bisnis lah saya mungkin saya ada ada jahat tapi menurut saya enggak sih tapi itu adalah sumber daya ya bang sumber daya kita butuhkan sumber hmm. daya kita butuhkan untuk untuk ya biar tahu segmennya seperti apa kita hmm. kita kita pada orang yang benar apa enggak kalau kita kita pengen enak sekarang jadi kalau misalnya mau iklan hmm. iklan juga tinggal tinggal ketik misal saya mau saya mau jualan saya mau jualan kopi kopi gitu ya kopi mungkin saya tinggal menyasar orang-orang yang mohon maaf misal misal mohon maaf ini e, misal kalaupun Maka. saya nggak mau nggak mau nyasar ke kopi saya bisa sasar selain begini selain saya menyasar ke takmen yang kopi misalnya saya search nih e, akan mengiklan ke orang-orang yang suka kopi kita bisa tambahin iklan orang-orang yang suka merokok nah, iya. nah kita iklan juga sasar orang-orang yang suka hangout gitu ya nah, gitu jadi Jadi mudah, mudah untuk untuk memilih segmen, nambah pasar segala macam itu mudah lah. Tapi itu di, di belakang layarnya itu data-data itu terjadi karena orang-orang tersebut main sosial media gitu loh. Jadi menurut saya ini tidak bisa dipungkiri, ini tidak bisa dipungkiri. Ini emang sebuah perubahan zaman, perubahan zaman yang ya ini juga mungkin sebuah buat saya mungkin bisa dibilang sebuah survival ya. Survivalnya adalah ya ya saya harus terjun, saya harus terjun gitu ya. terlepas ntar dampak negatif akan ya mungkin bahasa mudahnya mah akan terjawab oleh waktu lah gitu tapi ya kita saya fokus pada positif saya adalah saya bisa survive di sini gitu kan saya bisa bisnis di sini saya bisa me- menggunakan hal-hal positifnya untuk untuk kelangsungan hidup saya ya. gitu. nah ini dia ini pas sebetulnya topiknya ini ya nyambungnya itu gini uh, jadi salah satu kegalauan yang dilaksakan oleh orang-orang ini adalah tadi pas eh, yang di kan kita pakai media sosial itu gratis ya kita pakai Facebook gratis Google gratis ini sebetulnya siapa yang bayarin nah yang bayarin adalah advertiser ya yang itu seperti yang tadi unggul cerita dia ada oh dia ada yang ini karena saya menggunakan ini pak saya mau bayar ini ya memang demikian gitu nah yang jadi repot itu sekarang si semua semua perusahaan ini itu berlomba-lomba mencari atensi kita, ya atensi kita, atensi kita semua, anda, saya, kita kita semua atensi dan dilomba. Nah salah satu cara untuk supaya kita mendapatkan atensi adalah melakukan rekayasa, ya rekayasa rekayasa supaya kita terus datang lagi, datang lagi, datang lagi, ya gitu ya. Nah itu dibuatnya secara sadar dibuatkan sistem yang membuat kita menjadi addicted. Nah itulah yang yang oh, ini kalau ini addicted ya. yang namanya addicted kan berbahaya ya sebetulnya. Jadi ini kita tanpa kita sadari kita menjadi addicted terhadap sesuatu. Sebagai contoh nih, saya juga ngecek juga ya, mungkin nggak ya ngelihat YouTube video cuma satu aja. Saya pengen lihat satu 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 aja YouTube video ya, satu aja. Begitu buka YouTube video satu, habis itu ada suggestion segala macam, habislah satu jam. Tadi kan cuma satu, ya. jadi ada lihat ini karena suggestionnya itu benar-benar menarik bagi saya ya sangat ditargetkan kepada saya. Nah jadi, nah yang yang di, di yang ditakutkan itu adalah begini di belakang layar di sana itu ada mesin-mesin yang dia mencoba memahami kita dan saat ini mesin-mesin tersebut sudah sanggup memahami kita. Jadi dia punya model yang namanya Budi Raharjo. yang namanya Miko, yang namanya Unggul, yang namanya Emil, yang namanya Wasis, Kip, eh, Helmi, itu dia punya modelnya. Jadi dia punya model kita yang, nah kalau dulu orang memperkirakan ini diperoleh dari ngambil data. Ya. Saya crawling data namanya gini-gini. Ternyata tidak ya. Jadi dari interaksi kita yang kecil-kecil itu, dan digabungkan dari sumber-sumber yang lain, lama-lama dia tahu. 
kapan saya vulnerability, kapan saya uh, apa, kapan saya uh, pengen sesuatu gitu. Oh ini Pak Budi kalau lagi ngomong-ngomong gini uh, pengen kopi, sodorin aja iklan kopi gini, langsung saya nyos aja. Waduh kalau udah kayak gini tuh kayaknya enak beli kopi ya. Nah kalau saya kopi, kalau orang lain bukannya kopi ya, kopi habis itu ngudut, baring ngudut dan waduh ya. Jadi begitu diiklankan kopi terus keluar tik 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 tik, kayaknya ngudut di Samsu asik juga. Eh gitu langsung keluar iklan gitu ya. Itu 95% beli gitu ya. 90% langsung rogoh gitu ya. Nah, nah yang kita tidak tahu behavior kita ini secara psychological kita itu dimainkan, dimanipulasi. Nah, masalahnya kita sadar enggak gitu ya. Yang namanya orang addicted, orang dimanipulasi gitu kita tidak sadar gitu. Problemnya adalah problemnya nih orang-orang ini kita semua berebut attention. Nah, yang jeleknya tuh begini. Uh, yang menang dari sini semua adalah yang kalau kita lihat dari segi bisnis modelnya adalah yang menghasilkan banyak attention yang mana itu nanti dijual kan ya jadi ini attention dan advertising tadi seperti yang cerita tadi ya yang lain juga cerita aja gitu. jadi sekarang ini apapun yang menjual attention kita itulah sebabnya kita punya masalah seperti di Indonesia tuh banyak masalah yang waktu itu lama masalah tentang video prank masih ingat nggak yang prank itu kan ya yang terakhir ya, tuh ya. yang prank tuh yang sampah, yang sampah yang ngasih apa apa kerasa itu apa namanya apa sih namanya <laughs> sampah itu ya yang yang sampah terus ada lagi yang apa gitu ya jadi itu demi attention demi sedemikian ya demi attention maka orang akan apapun yang akan dilakukan untuk mencari attention dan mesin-mesin di belakang layar dia kalau kalau misalnya dia lihat ini oh ini kita ngobrol-ngobrol kayak gini hmm, kayaknya nih yang paling cocok di suggest itu adalah misalnya tadi ya video prank sampah maka langsung muncullah video prank sampah itu 99,3 gitu misalnya Set, gitu. karena itu yang yang paling paling menarik ya dan itu paling menguntungkan secara advertising tadi ya, ya. jadi meskipun itu udah tahu society gitu tapi secara engine secara bisnis model ya secara bisnis model itu yang lebih menguntungkan maka apapun oleh si mesin ya Orang yang desainnya bagi bagus, saya desainer kan baik, kita nggak jahat. Gitu ya. Tapi si mesinnya ini, karena by design, kisi-kisinya dia itu adalah sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang menaikkan apa ya attention orang, maka itu yang. Jadi waktu itu juga orang bingung, kenapa kok suggestion videonya misalnya suggestion tentang bergabung ke kalau di ini tempat-tempat tertentu bergabung ke ISIS. Kalau di Amerika suggestion videonya bergabung ke white supremacist itu muncul itu karena kenapa? Karena oh, ini orang ini kalau kasih iklan itu dia akan lebih interest interesting ya pada topiknya itu. Nah, nah yang itunya yang kita nggak aware bahwa kita sudah masuk ke dalam lingkungan yang yang apa yang membuat kita menjadi addicted. Nah ini yang yang ditakutkan oleh para desainer desainer selama bisnis modelnya belum berubah. Maka kita akan uh, tetap di siklus seperti itu. Ya, jadi kita uh, tidak kita as person ya secara manusia tidak diuntungkan. Gitu. Jadi secara society tidak diuntungkan. Yang diuntungkan apa? Yang untungkan adalah bisnis. Nah itu uh, yang harus berubah ya. Uh, bisnis harusnya nggak gitu-gitu amat kali ya. Nah itu dia yang yang menjadi isunya sekarang itu begitu. Nah sebelum saya minta pendapat dari sini, saya nggak tahu nih Mas Selmi kalau uh, nanti ada info-info dari saya kebetulan nggak buka. Uh, yeah. Halo Pak Budi. Ya silakan Mas. Ya, kebetulan ini ada pertanyaan dari dari ini apa itu ada pertanyaan dari pertanyaan dari Mang Rois. Hmm. Sosial media membuat dilema. Bagaimana pandangan narasumber tentang sosial media saat saat ini yang menjadi jalan cepat menjadi kaya sehingga anak-anak sekarang itu rata-rata ingin jadi youtuber. Hmm. Nah, gitu ya. Oke, nanti saya lihat pandangan yang lain. Jadi waktu itu juga ada ide gini. Eh, kan sekarang ini orang-orang e, susah dapat kerjaannya. Gimana kalau di encourage e, 3 juta orang jadi youtuber, <laughs> saling e, mensubscribe each other, gitu. Jadi saling mensubscribe. Jadi 3 juta itu saling mensubscribe, gitu ya. Saling like, gitu ya. Nanti supaya dapat duit dari, nah ya dari YouTube ya atau dari ngasih iklan, gitu ya. Jadi itu menjadi lapangan kerjaan baru ya. Jadi seperti nggak tahu. Uh, ini ini, ini uh, yang uh, Rois uh, angkat itu sekarang itu ada banyak anak-anak muda yang bercita-cita menjadi youtuber. Jadi kalau saya nanya ke mahasiswa saya itu pengen jadi engineer nggak mau pak, 
jadi youtuber aja pak ngapain jadi engineer udah sekolahnya susah belajar matematiknya susah eh, mendingan saya do aja jadi youtuber banyak yang kayak gitu nah gimana coba siapa yang mau ini dulu kalau saya oh ya silakan silakan mas Joko dulu oke okay, oke okay. kalau saya sih pandangan saya sih sebenarnya boleh cuman mungkin harus tahu topik-topik yang bagus cuman aslinya nggak segampang itu sih di YouTube susah banget kayaknya jadi mungkin kayak orang mau jadi programmer ya kayaknya bisa kayak cepat ya tapi nggak banyak juga sih kalau mau jadi tukang sampah atau mau jadi supir mau jadi apa ada yang sukses ada yang enggak nah ini juga youtuber lebih susah lagi kalau mau jadi sukses jadi duit mungkin harus berapa ratus ribu subscriber kali baru bisa jadi duit ya jadi jadi sesungguhnya nggak segampang yang diperkirakan nggak segampang itu nggak segampang yang dipromosikan ah gitu karena Niko dan saya ini sampai dari dulu youtubernya YouTube channel kita ya segitu gitu aja ya <laughs> Oh, Pak Budi cepat, Pak Budi udah cepat. Ya, jawab gimana, Gu? Unggul, unggul, unggul. Habis itu Emil, unggul. Iya. Kalau, kalau menurut saya, cita-cita mah harus diperbolehkan, harus disupport. Harus support. Jadi, toh juga ujung-ujungnya kan banyak cita-cita yang belok, yang gagal. Nah, jadi, jadi m- mungkin mungkin menurut saya solusinya ya, menurut saya solusinya adalah kita harus memberikan uh, gini, uh, menurut saya, Orang-orang itu harus ditanamkan kalau cita-cita itu harus punya backup gitu loh. At least tiga misal. Jadi kayak silahkan aja cita-cita YouTuber gitu. Tapi ya backup plan-nya apa gitu. Backup plan keduanya apa gitu. Atau mungkin eh, kan saya mau jadi engineer. Nah, ujung-ujungnya jadi apa yang lain kan banyak. Jadi sangat banyak lah itu hal orang-orang yang punya cita-cita. Kuliahnya terus merasa salah. Aduh salah nih saya masuk kuliah ini segala macam. Terus ntar juga udah, udah ikut. udah kuliahnya 4 tahun beres juga akhirnya lulusnya juga nggak balik ke cita-citanya yang dulu nggak ngikutin kuliahnya mau jadi apa jadi menurut saya itu mah e, emang by nature ntar bakal terseleksi jadi ya youtuber ya bagus bagus silahkan kejar gagal tuh gagal kan nah, gitu, gitu aja silakan silakan cari gitu mbak Budi ya selengnya ya. anda gitulah Mil silakan Mil oke okay. saya ngeliat dari katanya di sini aja ya Mil Mil silakan jadi melihat dari sudut pandang yang kontra nih melengkapi Mas Miko kan tadi bilang memang harus lihat nih uh, berapa persen sih ya orang-orang yang memang sukses dari YouTube. Nah, mungkin kalau saya pengen melengkapi gini aja. Jadi uh, misal nih yang kayak terbaru nih Oda Ding Mang Oleh dipromosiin sama uh, Mang Ade Londok nih. Nah, ya. itu kan kenal banget sampai jutaan. Oda Ding Mang Oleh memang uh, yang awalnya omsetnya 500.000 sehari uh, berubah menjadi Uh, bisa uh, setidaknya 3-4 juta per hari. Nah, pertanyaannya itu gini gitu. Uh, si Ma, terus Mang Ade Londoknya juga rame banget di syuting. Uh, Pak Ridwan Kamil juga langsung ngasih hadiah dan langsung dijadiin duta UMKM Jawa Barat. Sekarang Instagramnya langsung ratusan ribu, langsung kerja sama artis-artis nasional. Nah, mungkin bagi teman-teman dan adik-adik terutama yang masih belum memikirkan uh, mesti dapat Uh, mesti pengen apa ya pengen mesti oh saya pengen berkarir saya mesti ngumpulin uang banyak apa gimana gitu kan yang masih bisa kepikiran untuk ya udah saya pengen jadi youtuber uh, boleh banget asalkan diingat satu coba lihat nih mang ade londok uh, buat berapa video dulu nih sampai memang bisa membuat video yang viral promosiin udah ding mang oleh gitu nah atau kalau misalnya kayak dulu saya yang sempat rame kan video au karin putus dari pacarnya nah kita lihat juga gitu, oh, Karin sebelumnya udah bikin konten berapa banyak gitu, dan pasti hal-hal viral-viral itu youtuber-youtuber itu sebelumnya ada perjuangan yang keras banget, ada perjuangan yang besar banget, dan juga berdarah berdarah banget, butuh konsistensi dan istiqomah juga untuk bisa mereka tuh punya efek viral seperti sekarang gitu, mungkin kurang lebih seperti itu sih Pak Budi. Jadi nggak nggak gampang-gampang juga ya, nggak langsung tiba-tiba bisa gitu ya tiba-tiba. Mas Wasis punya pendapat? Uh, kalau dari saya Pak Budi ya kalau udah masalah cita sama sepakat sama uh, Mas Unggul bahwa kalau ada cita-cita untuk masih anak-anak apalagi ya saya pikir itu di kayak seperti kata Bung Karno Pak kandungan cita-cita mesti tinggi langit gitu jadi kalau jatuh juga nanti paling ke gunung gitu kan yeah, yeah. Nah, jadi kalau cita-citanya baru ya di atas sih apa atap rumah saya misalnya kan ya ya kok pendek banget sih gitu kan yeah. ya menurut saya biarkan aja uh, imajinasi bermain gitu jadi saya kira uh, sah sah aja dan yang paling penting justru uh, mungkin ditambahkan sedikit 
ketika kita uh, tahu bahwa ada cita-cita masuk jadi YouTube, yang benar aja YouTube-nya seperti apa. Jadi kontennya yang paling penting. Jadi jangan mengadang-adakan konten kayak misalnya konten yang katakanlah uh, apa namanya konten-konten yang kemarin ada yang bagi-bagi maaf kalau nggak salah ada yang bagi-bagi sampah mm-hmm. atau Ramadan mm-hmm. atau apa. Barangkali itu yang harus kita ini kan Pak. Tapi yeah. cita-cita bagi saya ya harus tinggi mungkin. Gitu. Yeah. Ya, ya. Itu, nah. itu kalau nyambung Mas Asis kalau kalau baru cita-cita di atas atap ntar jatuh ke kasur terus tahu-tahu sadar mimpi berarti oh <laughs> nah, itu cuma mimpi ya. Ya, tapi tapi ya kalau saya boleh nyentil sedikit ya, uh, ya. ada beberapa hal yang sebetulnya uh, ya bolehlah cita-cita tapi uh, kalau saya lihatnya begini satu ya kayak Mas Asis bilang kalau cita-cita tuh ya yang inilah ya yang sesuatu yang tinggi banget saya pengen jadi astronot gitu ya atau saya ingin membeli Disney gitu ya atau saya jadi pengusaha itu wah gede banget ya wah nanti saya jadi pengusaha odading wah keren juga gitu ya jadi uh, kalau nah itu jadi cita-cita tuh harus mimpi segede-gedenya gede aja sekalian gitu kalau namanya juga mimpi ya gratis dan nggak ada apa-apa dulu saya cita-cita jadi astronot tapi <laughs> akhirnya tidak bisa karena memang nggak mungkin ya jadi astronot dengan kondisi fisik uh, yang tidak uh, ini ya uh, sempurna gigi udah macam-macam gitu ya jadi tapi gitu ya satu tuh yang kedua Uh, saya, saya uh, sebetulnya pengennya ya, banyak orang yang serius dengan cita-citanya ingin menja- membuat uh, sesuatu yang produktif ya produktif itu dalam artian menghasilkan ini mak- maklum ya kacamatanya kalau orang-orang engineer yang menghasilkan sebuah produk atau services yang real gitu ya produk real gitu sehingga bisa dinikmati banyak orang gitu ya jadi itu tetapi jangan salah memang kalau di bidang katakanlah youtuber YouTube gitu ya katakanlah bidang entertainment bidang entertainment juga besar juga kalau diservisin dengan serius sebagai contoh K-pop K-pop itu kan juga industri yang serius ya bukan bukan hanya ngasal gitu aja skalanya juga bisa besar Hollywood skalanya besar Bollywood skalanya besar gitu ya. tapi didesain dengan serius ya jadi bukan uh, hak hazard atau ngacak atau ini ngawur gitu ada hoax gitu ya jadi harus memang harus diseriuskan Kalau memang kita mau mengatakan bahwa YouTube itu, maka ya harus kita buatkan YouTube Academy lah atau apalah gitu, <laughs> yang memang diajarin benar ya buat kontennya. Jadi serius lah gitu. Kalau mau kita ceritakan as an industry itu, meskipun saya berpikiran bahwa ada industri-industri lain ya yang harus kita tekuni juga. Tapi bolehlah sebagai cita-cita gitu ya. Meskipun saya pengennya cita-cita saya ingin cita-cita memberantas demam berdarah di Indonesia. Ya, itu menurut saya cita-cita yang keren banget gitu ya. Saya ingin apalah ya menciptakan uh, DNA sequence yang wah ya yang keren amat itu ya jadi kalau kalau saya sih itu aja gitu. uh, ada ada lagi sebentar uh, sebelum sebelum balik lagi ke unggul saya tanya dulu Mas Helmi ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya balik ke unggul ya nggak nggak ada Pak Budi Cuma okay, saya dulu. saya tertarik ya. tadi menanggapi uh, tadi kemarin ya kita ngobrol bahwa perkembangan sosial media itu sudah pada taraf Pak Budi cerita mudoratnya kok kelihatan lebih banyak ya dari manfaatnya. Nah itu yang saya pikir menarik. Gimana pandangan Pak Budi tentang itu ya? Nah sebelum ini saya mau dengar dulu uh, uh, Unggul tadi aku nanya lu ya. Ya, ya itu uh, nambahin tadi yang hmm. tadi yang pernah tadi itu Mas Abdul Mas siapa tadi ya? Royce, itu, Royce. Royce. Ya Mas Royce tadi itu ketika ada iklan-iklan segala macam cara cepat jadi kaya gitu ya. YouTube jutaan rupiah puluhan jutaan juta itu kembali lagi menurut saya kembali lagi ke basicnya di mana hal-hal yang terlihat manis di awal itu biasanya tidak semanis aslinya. Jadi apapun itulah iklan apapun itu kalau ketika udah udah kayak gitu udah cara cepat jadi kaya nggak ada yang 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 sangat sangat cepat ya mungkin ada beberapa cuma untuk hal-hal yang kayak gitu-gitu ya kita udah bisa filter sendiri lah udah 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 ke filter mungkin ntar bukan YouTube mungkin ada lagi TikTok gitu kan. cara jadi seleb TikTok dengan cepat ya nggak cepat-cepat juga semua hal yang menarik-narik di dari caption dari judul segala macam itu itu langsung ke filter lah harusnya gitu pak oke okay. namanya keren nah balik ke pertanyaan Mas Elmi tadi ya apakah apakah memang benar sistem ini kalau menurut Pak Budi gimana banyak mudaratnya banyak manfaatnya. Nah ini yang 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 dikhawatirkan ya dan dikhawatirkan gini sistem ini by design ya by design in dark by design itu dalam tanda petik jahat by designnya. Nah itu dia jahat dalam artian apa? Jahat dalam artian dia mengutamakan 
eh, apa tadi keuntungan keuntungan jadi kita bisa terus nih bisa terus jadi sebenarnya kita kalau kalau kita apapun yang kita lakukan di dunia internet ya kalau kita baca Facebook lah Google baca email kita eh, bahkan bahkan kalau saya masih percaya juga dalam eh, lingkungan yang terbatas juga ya eh, sistem-sistem itu juga memantau ya eh, sistem yang lain itu dikumpulkan dan di agregat juga nah dia itu selalu memantau kita dan melakukan manipulasi Nah, yang, yang repotnya ini manipulasinya ini, ya. kalau dia tidak melakukan manipulasi, jadi kita di drive untuk melakukan hal-hal tertentu, gitu. Nah, yang takutnya gitu. Ini ada contoh eksperimen ya, eksperimen. Uh, saya nggak tahu di sini yang masih main Pokemon Go ada nggak ya? Tempat saya itu masih ada yang main Pokemon Go. Pandika mana Pandika masih main Pokemon Go, gitu ya. <laughs> saya juga ikutan main Pokemon Go, tapi karena saya kalahan jadi berhenti. <laughs> nah, susah amat berhenti, gitu ya. nggak, nggak seru, gitu ya. Nah. Sekarang Pokemon Go itu bisa ya, tanpa kita sadari ya. Misalnya ya ada katakanlah ya misalnya misalnya saya Burger King lah atau saya eh, restorannya Mas Wasis ya misalnya saya Kopi Oi atau Burger King atau KFC apapun gitu ya. Pecel lele gitu ya. Nah, saya akan pasang ke ke, ke, ke uh, Pokemon. Eh, tolong pasangin dong di ada monster kah atau apa yang rare di tempat saya gitu ya. Nah, itu akan mendrive orang datang ke tempat saya. Jadi itu e, hal-hal yang di dunia maya yang digunakan tanpa kita sadari ngedrive seseorang itu untuk pergi melangkah ke sana, gitu ya. melangkah ke sana. Itu yang kecil aja ya. Nah itu juga bisa kita modifikasi supaya orang tanpa dia sadari dia mendukung aliansi tertentu, mendukung hal-hal yang tertentu sehingga misalnya misalnya paling gampang kita menghadapi COVID-19 ini ya. Kayaknya kalau itu ya sistemnya. Ini 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 saya nggak tahu nih amit-amit nih algoritma di belakangnya itu mengatakan bahwa eh yang lebih menarik itu kalau kita suggest orang-orang itu bahwa eh, COVID-19 ini bohongan, ini eh, permainan para elit dunia aja gitu ya. Maka itu kan disuggest kan. Oh, kalau itu interaksinya mungkin banyak. Oh, udah kalau gitu video itu kan disuggest. Ya, suggest. Jadi eh, teori konspirasi itu akan makin banyak yang itu yang akan dikirimkan sehingga akibatnya apa orang akan banyak lebih banyak percaya kepada itu karena di, di, dijejelin terus setiap hari itu dijejelin terus setiap hari itu sedikit banyak ngaruh juga gitu kalau orang dijejelin terus ya setiap hari eh ini bohong loh eh ini bohong tuh lihat kan itu nggak ada tuh bohong gitu. lama-lama orang hm, kayaknya bohongan juga nih kayaknya gitu ya jadi nah itu dia yang yang ditakutkan ya nanti oh berarti terus nanti algoritmanya bilang oh kalau ini tuh terkait berarti dia juga tidak percaya pada vaksin gitu. oh kalau gitu anti vaksin juga dimasukin masukin lagi gitu yang itu bahwa itu benar atau itu nggak penting karena engine ya lagi-lagi di desain itu by design ini by design by design itu dia kayak gitu nah selama bisnis model di belakangnya masih tetap itu kita akan tetap menghadapi masalah ini gitu ya ini ini sekali itu saat kita nggak merasa bahwa kita itu Ya, kalau orang yang namanya dimanipulasi, kalau orang dimanipulasi dan orang itu sudah addicted yang nggak kerasa ya, addicted apapun itu nggak kerasa. Nah itu yang, yang problemnya adalah gitu, kita sedikit-sedikit kita dimanipulasi, dimanipulasi tadi apa? Saling membenci satu sama lain nggak sadar kan kita bilang itu dia jelek tuh, karena dia dukung si ini. Oh lama kelamaan oke, okay. dan video-video yang 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 atau tulisan-tulisan yang mendukung kita itu diperbanyak. Oh bener kan, jadi makin bener nih. Wah, saya bener dia mungkin salah nih ternyata oh bener nih jadi jadi pembenaran yang kita dapatkan bukan kebenaran ya tapi pembenaran pembenaran karena saya lebih suka itu nontonnya gitu ya jadi dilihat di, didukung seperti itu nah itulah yang kita takutkan tapi nah lagi lagi selama model bisnisnya adalah seperti sekarang ini perusahaan besar itu pun tidak akan berubah gitu nah jadi gimana dong nah jadi kalau anda nah, ini kemarin ada juga bedanya dengan game apa kan game juga ada addicted iya game tuh addicted tapi dia tidak ada faktor manipulasinya jadi kita ini main sendiri ya tapi kita nggak disuruh itu oke okay, bakar rumah depan itu enggak gitu ya jadi kita di, di itu makin uh, sendiri deh ya. uh, sendiri addicted tapi tidak ada manipulasinya nah, tapi, tapi itu bisa dibuat itu bisa sebetulnya nah orang ngeri ngeri wah jangan jangan nih kalau gitu perusahaan game jangan jangan terjun ke situ deh jangan sampai terjun ke situ ya karena itu juga tidak tanpa kita sadari juga dia bisa melakukan proses manipulasi itu juga ya biar kita dimanipulasi itu gitu ya jadi nah itu yang ditakutkan gitu jadi kalau pertanyaannya Mas Helmi ini as an engineer saya tahu bahwa by design itu di belakangnya itu tidak level memang kita tidak didesain untuk demi kebaikan jadi kalau kalau Indonesia ini didesain UUD 
<laughs> Jadi apapun yang duit yang banyak, DC kita memang by design demikian, UUD aja jumlah. Gitu. Itu itu yang 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 apa ya? ketakutan ya, ketakutan uh, orang-orang technical technical ini. Nah, itulah sebabnya kalau dilihat-lihat ya, kalau uh, kita lihat ya orang-orang para technical technical ini, ini bukan bukan orang-orang biasa nih, orang-orang yang yang mengembangkan uh, tombol like, yang mengembangkan uh, Gmail, yang mengembangkan Pinterest, yang mengembangkan Twitter, semua itu merasa ketakutan. Bahkan kalau yang bisa mengatur anaknya nggak dikasih tuh anaknya uh, akses ke sosial media sosial sampai dia gede itu. Nah, cuma waktu itu ada satu juga yang tanya, kamu ngasih uh, anak kamu media sosial nggak? Dia juga saya juga pusing nih, anak saya 11 tahun juga saya pusing juga ngurusin anak saya gitu ya. Jadi kalau dia sarannya gini deh, karena kalau kamu mumpung muda ya, kasih waktu enam bulan aja tanpa media sosial, kamu jalan-jalan dulu kemana traveling segala macam ya, mencari jati diri. Kalau ini di yang itu ya yang buat buku ten reason apa sepuluh alasan untuk quit sosial media. Dia bilang gitu, saya juga nggak tahu yang bagus buat anda. Mungkin sosial media bagus buat kamu, tapi cobalah enam bulan dulu ya keluar dari media sosial keluar masuk ke dunia nyata dulu traveling kemana-mana mana kalau sekarang traveling nggak bisa sih ya karena covid ya <laughs> tapi kalau itu maksudnya gitu ya maksudnya kita gitu, mencari jati diri dulu abis itu balik lagi gitu. nah itu jadi jawabannya panjang tuh mas Helmi karena ini ini memang kegundahan di kepala saya tuh begitu oke terima kasih banyak pak Budi satu lagi nambah pertanyaan tadi ya itu kan dari sisi film itu kan bercerita mengenai para engineer Nah, ya. pertanyaan saya pada mereka pada saat mereka kuliah itu kan juga tentu dibahas bagaimana cara membangun satu software. Nah, hmm. pertanyaan saya kan akan balik lagi yang ngajarin siapa dulu? Nah, gimana? Ya, ini ada, ada satu pertanyaan. Waktu itu ada orang yang nanya tentang uh, deep fake ya. Jadi sekarang akan muncul-muncul bukan hanya fake news tapi video-video yang fake gitu ya. Jadi video yang gambarnya Mas Wasis tapi ngomong saya gitu ya. Saya ngomong, "Woi, belilah kopi oi gitu ya." Jadi nanti masuk sekolah itu bukan saya gitu, tapi Pak Budi yang ngomong gitu kan. Ya. Jadi mana tahunya gitu. Nah, si developer defect ini ditanya, "Kamu kan membuat ini. Ini kalau dibuat uh, digunakan untuk membuat uh, media palsu, berita palsu segala macam, bagaimana jawaban kamu gitu?" Nah, dia bilang gini. Saya kan cuma pengembang teknologinya ya. Wah, saya nggak tahu tuh nanti kalau dibuat kan kan mungkin bisa digunakan baik dan buruk. Masuk saya harus mikirin itu juga, kira-kira gitu. Kita belum tahu nih. Nah, tapi kan begini ya. Kalau kita membuat sebuah alat yang alatnya itu kita tahu bahwa dia akan melakukan destruction besar, itu dipikir dulu. Kalau alatnya enggak ya biasa-biasa aja, oke okay lah. Tapi kalau misalnya saya membuat bom atom lah katakanlah gitu ya. Ini saya mesti mikir-mikir juga nih bom atom nih kira-kira bisa efeknya apa gitu. Nah, yang orang tidak menyadari bahwa banyak hal-hal yang awalnya tidak disadari bahwa itu akan membawa dampak sosial, sementara ini kita tidak tahu. Jadi orang-orang engineer ini makanya harus dikasih ilmu-ilmu ethics. Nah, itu yang 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 itu yang di, diusulkan salah satunya gitu ya. Tapi as a society kita harus harus, harus menghukum perusahaan-perusahaan yang bisnis modelnya tidak sesuai atau kita berikan penalti tadi ya tidak sesuai dengan humanity secara keseluruhan. Nah, saya ngangkat isu ini tuh supaya kita bisa mulai melakukan diskusi lah ya, melakukan dialog ya di di Indonesia ini. Kalau di luar negeri sudah ada yang melakukan dialog. Di Indonesia ini kita butuh banyak orang yang melakukan dialog-dialog seperti ini. Apakah perusahaan-perusahaan ini nanti kalau muncul di Indonesia perlu kita batasi, perlu kita kasih pagar-pagar supaya mereka nggak melewati batas dan seterusnya. Ya, jadi kalau usulannya sih kalau kita belum tahu maka dibatasi lewat hukum. Hukumnya gimana? Nah kita belum tahu. Nah karena perusahaan itu didrive, kalau gitu nanti saya nggak punya, nggak bisa menjalankan bisnis dong. Kalau bisnis modal saya dilarang atau diubah gitu. Ya carilah bisnis modal yang lain. Misalnya berbayar. Kalau berbayar boleh. Jadi oke okay lah berbayar. Saya bayar, saya mau beli ini ya. Tapi jadi saya tidak ada faktor manipulasinya gitu. Itu sesuatu yang perlu dipikirkan lagi sama teman-teman. Unggul. Jadi mau tanya, eh tapi saya nanya ke Mas Helmi atau langsung ke Pak Budi nih? Boleh boleh masuk ke Helmi. <laughs> Uh, saya mikirnya jadi gini pak. Jadi uh, apakah ini adalah sebuah evolusi manusia? Hmm. Evolusi, yeah. evolusi, ah. evolusi ya. Evolusi jadi ya otak kita berevolusi gitu loh. Nah. Dengan adanya dengan adanya 
sosial media ini, terus gaya interaksi baru, terus uh, pokoknya saya pernah baca pernah lihat video kalau sosial media itu banyak mempengaruhi otak kita gitu ya, dengan kita scroll scroll, dengan kita scroll scroll cepat, dengan kita mencerna informasi yang banyak sekaligus, dengan uh, itu membuat kita nggak fokus segala macam, mau oh, banyak lah ininya gitu. Saya pikirnya apa? Uh, uh, terus juga ada, ada yang bilang kalau ada yang pokoknya ada ada perubahan otak segala macam lah. Saya mikir jadi kayak oh ini evolusi mungkin gitu ya. Nah kalau misalnya ini evolusi, kira-kira akan akan makan waktu berapa lama gitu? Misal saya 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 jadi mikir gini. Saya 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 belum punya anak nih. Saya belum punya anak. Apakah entar ketika saya punya anak dunia sudah aman? Sudah aman tuh kayak ya udah sudah clear, sudah clear anak itu bolehkah atau tidak bolehkah atau ini yang baik sebelum atau mungkin masih akan seperti ini sampai seluruh tahun akan datang. Jadi saya mikirnya ke sana, mikirnya ya. seberapa lama sih kira-kira, Pak? Nah, akan saya jawab, tapi nyeruput dulu nih. Kalau <tuh> kalian susah harus dipikir, harus dikasih <tuh> energi dulu, harus dikasih kopi dulu supaya otaknya <tuh> Begini ya. Nah, ini, ini ini kebetulan juga. Sama ya si Tristan Haris juga yang dia cerita ini, yang ambil contoh dari bukunya Sosiobiologi ini buku lama tahun 1975, buku namanya Sosiobiologi. Jadi gini, otak kita otak kita berevolusi, betul. Tapi otak kita nih evolusinya lambat. Otak kita ini sampai sekarang ini evolusinya sama seperti zaman purba kala. Otak kita gitu-gitu aja nih kayak zaman purba kala. Jadi otak kita nggak nambah ya, otaknya jadi nggak nambah jadi 3, 4, 5 gede itu enggak ya. Jadi zaman purba kala itu otak kita Jadi kita punya otak yang berevolusi super lambat sama zaman purba kala. Satu organisasi, organisasi perusahaan berevolusi seperti medieval zamannya ya mungkin tahun saya nggak tahu ya medieval ya zaman zaman dahulu gitu ya tapi bukan purba kala banget jadi ini otak ini berevolusinya lambat perusahaan berevolusinya juga lambat tapi lebih cepat daripada otak ya ini dan computing teknologi sekarang itu evolusinya luar biasa cepatnya jadi dikatakan otak kita zaman purba perusahaan zaman medieval Teknologi sekarang godlike teknologi, jadi ini seperti Tuhan. Gitu. Jadi itu nggak bandingan gitu. Jadi kita nggak bandingan kalah gitu. Jadi kita sekarang punya sistem yang mengalahkan kelemahan kita. Jadi kita itu dikalahkan oleh mesin-mesin. Jadi mesin-mesin itu sudah mengalahkan kita. Bukan dari kehebatan kita ya, tapi kelemahan kita. Jadi dia bilang gini nih, manusia itu punya kehebatan dan kelemahan. Ya punya kehebatan dan kelemahan. Komputer, komputing sekarang itu belum bisa melewati kehebatan manusia. Belum, belum bisa mengapit. Jadi kita masih lebih hebat dari mesin. Tapi komputer sudah bisa melewati kelemahan manusia. <laughs> kelemahan manusia inilah yang kita mulai digerus tadi. Ada uh, hoax lah, ada apa, uh, misdirection, uh, polarisasi. Itu karena kita sudah melewati batas ini. Jadi komputer itu sudah bisa memanipulasi kita. Karena dia sudah melewati weakness kita. Nah itulah yang yang kita harus sadari bahwa oh ini computing power dari computing power itu kan terus naik ya suatu saat dia akan lebih hebat daripada manusia dalam hal tertentu ya tetapi sekarang belum weakness sudah jadi tadi otak kita berevolusi iya jadi jadi ini di, di, bisa ini gini kita tuh lambat ber, berevolusi as a human gitu ya maka ini si komputer komputer ini teknologi juga jangan jangan dibuat terlalu cepat dari segi aplikasi aplikasinya juga dia harus membantu kita bukan kita yang dieksploitasi oleh perusahaan dengan menggunakan teknologi <laughs> itu. Gitu. Jadi kalau dalam hal ininya tuh uh, 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 philosophically itu demikian. Berat ya bacaannya. <laughs> ya gitulah. Jadi ya itulah. Itu uh, uh, jadi memang berevolusi tapi lambat. Nah, khawatirnya kita kalau ini tidak kita atur maka teknologinya akan berkembang, makin banyak aplikasi yang berkembang, dan aplikasi ini makin liar, dan aplikasi-aplikasi atau kemampuan-kemampuan ini liar, dan ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan tadi, yang perusahaan-perusahaan tadi yang masih menggunakan model bisnis tahun zaman jebot, kita tuh model bisnis ini masih seperti itu juga, gitu ya. profitnya diukur, ini segala macam, jadi kita masih di situ. Harusnya di evolve lagi nih, bisnis model-bisnis model yang baru, ya, yang tidak mengeksploitasi manusia. We are kita itu objek ya bukan bukan jadi semuanya ini tidak untuk demi keuntungan kita tapi demi keuntungan beberapa gelintir orang atau beberapa gelintir perusahaan aja yang mana itu nggak nggak ini ya sebagai contoh ini kita di Indonesia nih kalau saya ngomong salah Indonesia ada nggak sih perusahaan yang yang sekelas Google gitu sekelas Facebook kita berharap 
misalnya ya di Indonesia Tokopedia, Gojek itu bisa seperti itu ya. Tapi kita kalah sekarang masih gitu. Jadi kita sebetulnya dirugikan dengan kondisi seperti ini. Karena gimana pun juga rajanya attention tadi adalah di ya Google, ya Facebook, ya macam-macam. Makanya itu Amerika sangat sangat takut juga dengan TikTok segala macam ya. Oh ya, ya kita ambil harus kita kuasai juga TikTok gitu ya. Nah, suatu saat lah ya kita sebagai yang besar kita mampu menguasai itu. Begitulah cerita panjangnya. Silakan. Eh hey, Mas Elmi. Berarti solusinya emang harus banyak peraturan, Pak ya? Sementara ini kata orang-orang demikian ya. Sementara ini karena kita belum tahu gimana itu banyak peraturan. Jadi peraturannya ya tidak boleh ini, tidak boleh eksploitasi. Tapi eh, tidak ada, tidak akan ada insentif dari keinginan dari perusahaan untuk melakukan dengan cara lain. Karena secara perusahaan itu itulah model bisnisnya kayak gitu gitu. Jadi nggak ada insentif lain gitu. Kan akan aneh gitu. Jadi perusahaan ini kalau itu dibuang, lantas bisnis model saya apa gitu? Lantas perusahaan seperti Google, Facebook itu ngapain coba? Kok bisa valuation sedemikian besar? Ngapain dia? Itu akan hancur aja. Kecuali ini Pak mungkin. Kecuali apa? Kecuali kalau kita udah bosan. Atau yeah. ini kan sistem rekomendasi yang kayak gitu kayak misal kita buka YouTube pas kita masuk home-nya itu kan keluarnya sama yang kita aduh udah agak bosan nih. Yeah. Twitter kok keluarnya sama terus ya, Facebook keluarnya sama terus ya. Terus uh, karena memang yang sejenis yang kita buka tapi kalau kita udah sadar lama-lama kita bosan kan. Betul. Cari cara gimana supaya keluar dari situ ya susah, Pak. Ya, yeah. nah itu keluar tak... dari situ susah. Ah, ada orang yang menyarankan gini, jangan pernah klik yang di suggest. Lebih baik kita cari sendiri. Jadi misalnya ada video ya, misalnya ada YouTube habis nonton sesuatu, kan dia sejelas video-video lain. Jangan pernah klik itu bahwa videonya kita mau yang itu juga. Kita cari lagi aja dulu sendiri ya. Kita cari sendiri. Jadi kita supaya dia itu tidak mendapat insentif bahwa oh Pak Budi itu senang ini, oh Miko senang yang ini. Gitu. Jadi kita dia kita kelabui juga gitu. Ya. Tapi mana mau ya kan kita kan itu videonya udah ada di situ Pak. Ngapain saya harus nyari lagi lihat? Kan tadi klik Pak. Gitu, ya. Tidak nggak masuk akal juga Pak gitu. Nah itu dia ya kan itu juga sama eh adalah inilah ini narkobanya nih gratis gitu ya. Lah ini dikit lah cobain dikit gratis ya. Oke lah kalau dia. Mudi nambahin sedikit. Yes. Ini ada di chat ada Mas Irfan Amirul ini juga bilang sebelumnya udah selalu mati notifikasi aplikasi. Eh, hmm. pas nonton film ternyata itu cara yang tepat. Nah, ini nyambung yang barusan tadi Pak Budi bilang ya. Ah. Jadi caranya di apa matikan notifikasi gitu ya. Jadi notifikasi notifikasi. Iya kalau bisa. Kalau sistemnya didesain oh pokoknya kalau nah sekarang kan gini ada sistem-sistem gitu ya yang kalau notifikasi kita matikan atau cookiesnya kita tidak perbolehkan dia tetap ngotot. Kalau Anda membaca ini cookiesnya harus dinyalain dong. <laughs> ya, ya. Saya itu saya paling sebel kalau dari BWF itu yang itu yang maksa kis tadi kan ya. Wah, dia mau tracking saya nih. Tapi dia bilang gini, kalau kamu nggak tracking ini ya nggak bisa dapat layanan saya. Mau baca medianya harus accept cookie. Kan cuma accept cookie aja. <laughs> apa sih susahnya kan ya. Iya, klik kan saya juga nggak nyolong apa, cuma naruh cookies gitu ya. Cookies klik oke okay, gitu kan ya. Saya bisa dapat layanannya. Nah, cookiesnya itu jadi tahu Pak Budi baca ini jam sekian tiga tiga menit baca ini tiga menit 23 detik baca ini habis itu dia scroll habis itu dia ngeklik yang itu oh, itu udah ketahuan semuanya gitu ketahuan most vulnerable kita dan hebatnya lagi apa meskipun kita tahu susah kita lepas dari itu <laughs> itu yang jadi repotnya itu kita udah tahu udah tahu gitu ya tapi untuk keluar dari situ susah yang namanya addicted kan selalu begitu Halo Pak Budi. Yes, sir. Ada lagi dari Mas Muhammad Aldi Hakim. Perlu nggak ya ada semacam kurikulum social effect awareness di institusi pendidikan, khususnya buat generasi sekarang? Hmm. Menarik. 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 Perlu nggak ada itu? Nah, jadi ceritanya begini. Ini saya ambil contoh kasus di ITB aja ya. ITB itu sekarang ada kuliah namanya pengantar teknologi informasi. Pengantar loh, pengantar teknologi. Jadi introduction to IT itu, saya nggak tahu mungkin zamannya Mas Wiko, Elmi itu belum ada ya <laughs> kuliah itu ya. Sekarang itu diajarin bagaimana menggunakan teknologi informasi yang baik dan benar. Dulu saya mikirnya wah ini seperti ngajarin bebek cara berenang ya. Anak-anak itu lahir udah tahu cara menggunakan teknologi informasi gitu ya. Lahir tuh keluar bayi tuh lahir itu ya, sudah berserta handphone tuh. Jadi teng lah langsung handphone udah keluar ini gitu ya langsung udah bisa SMS tuh bayi ding 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 gitu ya. 
minta uh, nyusu ke ibunya juga langsung kirim SMS ini, ini saya mau minta nyusu sekarang gitu kan gitu. jadi nggak segitunya gitu nah, tapi ternyata ada perlunya juga jadi teknologi informasi ini uh, teknologi informasi kalau dalam bayangan saya dan banyak orang ini adalah sesuatu yang liar itu seperti kalau ambil saya ambil contoh motor ya. motor kalau kita ambil anak kecil suruh naik motor belum pernah naik motor ya suruh naik motor pasti acak adut gitu. nabrak sana nabrak ini ngegas nggak bisa gitu ya. ya pasti gitu yang belum pernah naik motor ya nah berarti kita harus ajarkan dulu gradually oke okay, kamu naik motor tuh aturannya begini eh by the way sebelum naik motor ada juga aturannya di Indonesia tuh kalau naik motor harus jalan sebelah kiri jalan by the way kalau ada itu namanya traffic light ada merah kuning hijau merah itu berhenti kuning itu ya harus hati-hati bukan malah ngegas gitu ya hijau berhenti lewatnya nah, itu harus diajarkan ambil contoh yang konkret saya pernah eh, nanya ke mahasiswa saya kenapa nggak boleh ngirim sms pakai huruf besar semua coba ada yang tahu nggak kenapa nggak boleh ngirim sms pakai huruf besar semua Eh, kenapa? Karena marah. Apa lagi teriak, marah. teriak? Kalau kayak teriak-teriak. Nah, sekarang saya tanya ya. Miko tahunya itu dari mana? Dari orang Mas. lain ya. Iya. Ya, kan dari orang lain ya gitu ya. Padahal ya, saya pas ngasih ngasih handphone ke orang tua saya ya, pertama kali ngirim SMS huruf besar semua. <laughs> ya kan ya, ngirim besar. Bukan artinya dia marah, karena dia nggak tahu. Kenapa gitu memang huruf besar semua? Itu marah gitu ya itu. Sama juga ada orang yang ngirim LOL tuh anak-anak sama sekarang kan beda ya LOL minimnya. Oh, ini LOL apa gitu ya. Jadi ada lagi yang yang jadi salah pengertian juga orang-orang itu. Jadi ceritanya begini, kita harus ajarkan juga. Ya. Saya pernah juga nanya ke mahasiswa, ini rada ini beneran ya. Kenapa nggak boleh SMS huruf besar semua? Ini zaman dulu ya. Jawaban dia, itu bayarnya lebih mahal Pak SMS-nya. Waduh. Oh, <laughs> Jadi lebih berat gitu kalau hurufnya empat itu lebih besar berat ya kayaknya ya waduh, waduh. kan ada bodor tuh ya nah, karena tidak pernah diajarkan harus kita ajarkan ini ya pak ya, netiketnya pertanyaan lagi nih boleh nggak mahasiswa kirim pesan atau sms atau apa kepada dosen atau guru boleh nggak wah itu isu yang ini kalau menurut saya boleh aja sih ya tapi ada, ada guru dosen bilang nggak boleh siswa gitu ya ya menurut saya boleh dalam hal kewajaran. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak uh, siswa ngirim SMS atau WA jam 2 pagi kepada dosennya, ke gurunya? Boleh nggak ngirim uh, ini jam 2 pagi? Nah, mulai pertanyaan kan, hmm. dibacanya. Kan, kan dosennya juga harusnya tidur, nggak boleh dibaca kan ya kan dia juga udah tidur gitu kan. Tapi dosennya begitu jam 2 pagi, tit, wah langsung bangun ya. Lihat apa nih mahasiswa saya yang buka ini yang ngirim apa nih gitu ya? Pak bisa ketemu enggak gitu jam 2 pagi gitu. maksudnya mahasiswa itu kan juga nanti dipakai ini kan paling dibukanya pagi lah gitu ya gitu ya ngirimin jam 2 malam ya gitu nah boleh enggak hmm, kita mau nah ini mulai gray area gitu ya udah gitu ngirimnya jam 2 pagi huruf besar semua gitu <laughs> Pak bisa ketemu gitu ya pakai tanda seru tiga gitu ting 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 gitu ya nah, coba. Pak saya mau ketemu gitu bahas uh, apa gitu ya kan begitu saya bangun udah jam 2 pagi Huruf besar semua tanda seru, saya jawab aja tidak bisa tanda serunya tujuh, ya sekalian aja gitu. Nah itu netiket. Jadi lagi-lagi itu. Ya, jadi menurut saya anak-anak itu harus diajarkan penggunaan teknologi informasi yang baik dan benar, gitu ya, sehingga tidak ngaco. Itu ya. Secara teknis, kemudian secara netiket juga di etiket diajarkan juga. Gitu. Ya, jadi secara peraturan juga diajarkan. Kenapa kita tidak boleh misalnya gini? Boleh nggak kita memforward chatting apa message seseorang? Nggak boleh. Nah, tamunya dari mana? Nggak tahu. <laughs> kan nggak ada aturannya. Kata siapa nggak boleh? Ayo. Kan nggak ada aturannya. Nah itu ada aturan. Nah itu harus diajarkan ya. Nggak boleh eh kalau ada ini. Misalnya ngirim nomor handphone seseorang. Ini nomor handphonenya Miko berapa? Oh, langsung aja kirim gitu kan ya kan harusnya nggak gitu saya nanya Miko ini ada yang nanya nomor handphonenya boleh nggak saya kasih ke dia gitu kan ya nah, something like that ya. jadi kalau pertanyaan saya tadi ya, apa pertanyaan dari uh, tadi ya dari yang penanya tadi apakah perlu diajarkan seharusnya perlu ya sehingga uh, kita di dunianya itu di dunia nyata kita punya ketertiban di dunia siber pun kita punya ketertiban juga nah itu harus diajarkan secara eksplisit ya 
bahwa itu kelihatannya secara kayak sekarang kan anak-anak dianggap ya anak kecil SD dan naik motor aja bisa naik motor enggak harus diajarin dulu naik motor yang baik dan benar jangankan naik motor naik sepeda aja sekarang saya suka pusing lihat anak-anak orang-orang yang naik sepedanya yang ini kayaknya bisa ketabrak nih orang naik sepeda asal aja gitu ya kalau mau belok kanan nggak ngasih sign kalau kenapa karena nggak diajarin gitu jadi ini teknologi uh, informasi adalah semacam kuda liar atau kalau dalam bahasa Sunda kuda liar unggul oke terima kasih banyak oke, unggul, Pak Budi unggul mau komentar tuh unggul mau komentar dulu enggak enggak komentar sih tapi saya jadi banyak nanya ini duh nggak <laughs> apa-apa ini kan orang-orang kalau mau ngeliat sebenarnya Pak Budi kalau hari Rabu tuh ngapain kayak gini gitu Uh, ini itu dilema <coughs> dilema sosial media itu berarti skalanya dunia pak ya bukan cuma di Indonesia. Yes. Yes. Nah kalau dari sistem pendidikan segala macamnya tahu misal kayak negara Eropa mana yang sudah bagus ini juara satu sistem ininya juara satu ininya ininya kalau buat hal menangani menangani dilema sosial ini atau menangani dampak negatif sosial media ini ada nggak sih pak negara yang sudah For, udah jauh sudah jauh sudah sudah ya mungkin belum 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 finish tapi sudah nah. jauh lah gitu nah itu dia problemnya dengan ini tuh adalah kita ini termasuk yang terdahulu ya. jadi dibanding negara lain tuh kita termasuk yang advance dalam hal mengadopsinya jadi ada media sosial kalau makanya kalau di orang bilang di negara lain tuh media sosial adalah emerging technologies di kita bukan emerging itu udah bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya untuk masyarakat perkotaan lah kalau kalau Indonesia kalau di desa saya belum tahu ya tapi kalau perkotaan iya itu sudah diadopsi dengan cepat gitu sehingga kita tidak punya tempat untuk belajar nah itu susahnya nah akhirnya kita nabrak nabrak juga jadi kita ngelihat juga makanya di Amerika kalau kita lihat di Amerika sama dia juga punya punya masalah dia juga nabrak nabrak juga di sana kenapa karena dia juga nggak punya teman jadi kalau dari segi pendidikan di Amerika juga ada yang maju ada yang tertinggal juga dia bingung punya nggak punya teman kita juga bingung nggak punya teman belajar itu dan kebetulan skalanya juga besar. Ada negara-negara lain ya yang skalanya kecil, skalanya kecil, eh, dia lebih kecil nangani. Singapura lebih kecil, 5 juta cuma penduduknya. Jadi kalau dia mau kita tangani media sosialnya pasti lebih kecil. Kalau di Indonesia 5 juta mah mungkin satu kecamatan kali, enggak ya. ada yang lebih satu kota lah kayaknya, satu kota gitu. Ya. Jadi kita punya masalah karena skalanya besar dan kita duluan kita tidak punya teman, tidak punya tempat untuk belajar. Jadi ada nabrak-nabrak gitu. Ini kemarin juga saya lihat lagi ada contoh kasus lagi bagaimana tentang misalnya katakanlah ya mendeteksi fake news kita harus ngajarin anak-anak supaya tidak tidak ini terhadap fake news supaya apa tidak mudah terpengaruh oleh phishing orang-orang yang nipu ya karena di Indonesia tuh banyak orang-orang yang nipu ya, kejahatannya kalau kita tuh nipu melalui media sosial lah segala macam minta pulsa lah paling paling gampang gitu ya mama minta pulsa itu masih dari dulu sampai sekarang tuh modusnya masih tetap itu ya minta pulsa papa minta pulsa mama minta pulsa saya minta pulsa itu masih nah, modus-modus itu kita ajarkan bahwa oh yang kayak kayak gitu gitu kalau kamu dikontak seseorang jangan langsung percaya lebih baik kamu berhenti kamu ngontak balik gitu misalnya jadi jangan jangan selalu percaya itu kita kontak balik selalu begitu dan seterusnya jadi eh, jawaban singkatnya kita nggak punya tempat belajar itu sebuah prestasi sih pak kita duluan mbak tapi emang itu kasihannya nabrak-nabrak pak ya iya yeah. Di satu sisi kita duluan, nah, kita jadi pionir ya, nabrak-nabrak. Gitu. Aduh. Tapi kalau gini, Pak, kalau kita jadi pionir bukannya menurut saya ya, berarti banyak dong orang-orang luar negeri yang pengen belajar, pengen nge-solvin, pengen bikin penelitian di Indonesia. Ya, Sudah pak. adakah atau? atau... Oh, ya. Ya, jadi dulu dulu Indonesia itu nggak pernah masuk radar nah, di dunia ya. Karena kalau yang dilihat di radar di dunia itu kan selalu India, terutama Cina ya. Wah wow, perkembangan teknologi informasi per internet tuh di China segala macam orang lihat gitu ya investasi segala macam orang lihatnya di China segala macam Indonesia nggak masuk radar gitu ya. karena dia nggak Indonesia nggak ada nggak ada yang kenal gitu ya. karena di luar negeri banyak orang yang berasal dari India berasal dari China mainland segala macam jadi yang dikenal itu kalau Indonesia kan kurang banyak ya di luar negeri ya begitu dia lihat Indonesia gila nih Indonesia skysnya besar segala macam jadi kita sudah masuk radar sekarang ya, jadi orang-orang udah masuk radar ingin invest di Indonesia, ingin meneliti di Indonesia. Jadi itu sebetulnya kita punya keuntungan orang Indonesia bahwa we are in the right place in the right time sekarang. Untuk berbagai hal, inovasi teknologi, inovasi bisnis, termasuk inovasi masalah dan mencari solusi masalahnya itu. 
Jadi kita yang benar-benar luar biasa nih sekarang kita nih World Wide Web-nya kalau dulu ya, ini World Wide West-nya gitu ya. Jadi kita juga termasuk frontier. Frontier yang untuk yang menarik. Jadi ini eksplorasinya luar biasa di Indonesia ini. Eh scale-nya luar biasa kita. Gitu ya. Mau beli online aja, misalnya beli di on- online aja beli makanan segala macam online kan yang paling advance sama Indonesia sama China. Saya mau beli ciki aja tinggal pakai ini bisa ya. Atau membeli rokok lewat ah di ini aja lah di di Gojek atau Grab mau beli rokok berapa? Dua batang. Dua batang. <laughs> orang enggak masuk akal orang aduh, dua batang gitu. Ada kemarin ada juga yang yang ini ada temannya ada yang minta ada temannya ada yang rokok ya terus dibilang, "Eh, minta dong" gitu. "Oke, okay, gua kirimin ya." Ya, dikirimin. Jadi dua batang tuh dikirimin tuh di Gosainin di sana gitu. Ini orang edan orang Indonesia gitu. Kenapa? Karena kita bisa. <laughs> so simple as that gitu ya. Jadi juga bisa order kayak gini. Nah, sebagai contoh kita lihat aja di tempat kita ini livemu.top ini kalau Anda lihat itu di sebelah bawah itu kan kita juga bisa beli langsung lewat di situ. Ada macam-macam, ada kopinya Mas Wasis, ada kaos segala macam. Itu memungkinkan di Indonesia. Di tempat lain itu agak susah. Tapi di Indonesia memungkinkan orang sambil nonton gini ah, saya eh, tiba-tiba eh, pengen ngopi, beli gitu ya langsung di situ atau saya pakai bajunya buatan Mas Sabar itu langsung oh iya ya bajunya keren amat kaosnya itu langsung beli itu itu bisa bisa terjadi jadi kita ada keuntungannya juga ya sebagai pemul apa pionir siap siap pak monggo monggo saya udah kebanyakan nggak apa pak gimana Mas Selmi adakah lagi saya nggak ngecek di YouTube adakah pertanyaan lagi sementara sudah cukup pak Tapi tadi ada informasi dari ini Pak dari tadi Pak Budi kan bilang ada pengantar teknologi informasi ya hmm. kata Mas Muhammad Iqbal Arsat ini kok sekarang sudah tidak ada lagi Pak mata kuliah itu Pak PTI itu hmm, diganti ya jadi uh, SRE gitu ya. kalau dulu zamannya saya nggak ada tujuan saya itu adanya konsep teknologi ya, kontak hmm. ini pasti dapatnya masih kontak ya baik Pak Budi ini juga sudah melewati jam 9, lebih 12 menit Jadi nampaknya juga waktu kita juga terbatas. Nanti kalau terlalu lama jadi bosan nanti. Saya tutup dulu ya, Mas Elmi ya. Silakan kesimpulannya, silakan si penutup teman-teman silakan. Iya, saya eh, ini sedikit dulu ya. Nanti saya minta eh, minta satu dua patah dari teman-teman yang ingin menimpali. Jadi ini ini bermula dari dipicu ya, dipicu karena sebenarnya masalah sudah masalah lama. beberapa tahun yang lalu sejak mungkin 5 5 tahun yang lalu setiap ke luar negeri mempresentasikan tentang security saya selalu mempermasalahkan tentang masalah ini ya media sosial dan lain-lain saya mengatakan bahwa kita punya masalah di Indonesia dan teman-teman lain di luar negeri itu pada nggak percaya terhadap masalah ini karena mungkin dia itu tadi ya mereka belum ngalami jadi saya terus bilang ini kita punya masalah punya masalah punya masalah tapi terkait dengan security ya udah saya presentasikan segala macam, nah barulah sekarang kelihatan masalahnya ternyata bukan hanya itu saja, ada masalah lain yang lebih mendasar, yang malah lebih lebih berbahaya lagi di dalam arsitektur dari media sosial sebetulnya. Jadi itu, itu. Nah kegalauan-kegalauan saya itu masih terjadi karena saya orang teknologi dan juga menggeluti bidang uh, bisnis yang terkait dengan uh, dunia teknologi informasi ini mulai dari yang tadi ya IoT, AI, blockchain dan seterusnya gitu. Kedepannya kayak gimana? Apakah kita akan mengulangi kesalahan kita lagi eh, yang di media sosial ini? Gitu ya. Kalau kita melihatnya itu dari hasil diskusi ini kita juga masih belum belum bisa menemukan ya. Memang ini tidak bukan sesuatu hal yang kita temukan sekarang gitu. Jadi memang yang awalnya itu adalah butuhnya eh, ini dulu ya diskusi ya diskusi kita berdialog berdialog. Itulah sebabnya saya ngajak teman-teman oh, untuk berdialog itu ya sekedar untuk memulai dialog di antara kita. Semoga terjadi dialog ini di, di Indonesia ya, yang lebih serius lagi eh, bagaimana kita eh, mengantisipasi masalah ini dan membuatnya menjadi lebih baik. Gitu. Ya, eh, nah, sementara ini itu aja sih sebetulnya yang ingin eh, saya ungkapkan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ya, menanggapi kegalauan ini. Silahkan yang lain mau ini komentar dulu, saya asen dari sini ya mungkin Mas Niko ada penutup atau kata-kata yang ingin disampaikan. Nah, saya sih cukup pak. Asal maksudnya mungkin asal kita sadar bahwa yang tadi pak kita itu sebetulnya hidupnya mereka itu udah pakai sistem yang bagus. Jadi kitanya kalau udah sadar kita jadi lebih hati-hati. Sip. Itu aja. Kalau nggak sadar ya jadi oh kayaknya dunia seperti ini semua gitu ya. ya, ya, ya. Mas uh, Wasis. Ya. 
kalau dari saya mungkin uh, secara teknis ini aja sih Pak. Jadi seperti yang dibilang oleh Pak Budi, kalau ada suggestion atau rekomendasi, kita coba cari yang lain. Salah satunya mungkin seperti itu supaya kita jadi uh, lebih terbuka pikirannya, tidak terpolarisasi dari uh, apa namanya uh, ka, ka, apa namanya yang di suapan-suapan tadi itu aja yang ada di sekeliling kita itu, Pak. Jadi kita berani lintas batas ya. Kita berani untuk open mind untuk belajar. Kalau uh, cara berpikirnya si A, si B ini seperti ini, kok kenapa saya di sini dan kita harus belajar juga yang si B ini daripada kita selalu ada si A. Jadi berani untuk uh, lintas batas tadi, Pak. Itu aja, Pak. Dari saya. Emil. Oke. Okay. Uh, mungkin kalau saya karena apa ya, menyasar yang memang segmennya umur 17 sampai 25 nih ya, yang masih benar-benar muda, mungkin sedikit ini aja lah, sedikit penyemangat aja. Sosial media itu membuat kita uh, berusaha untuk uh, berlomba-lomba terlihat lebih baik. Mungkin betul jadi lebih baik, atau mungkin terlihat lebih baik kita nggak ada yang tahu. Mungkin harus kita sedikit ganti slogan, uh, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Mungkin teman-teman khususnya yang umur masih muda-muda nih diganti jadi inilah ya. Hari ini harus lebih bahagia dari hari kemarin. Jangan jadikan sosial media itu bikin kita nggak bahagia. Kita tidak harus lebih baik dari hari kemarin, yang penting kita bisa lebih bahagia dari hari kemarin. Paling itu aja. Go. Mirip-mirip mau saya saya simpulin ya, Mili. <laughs> ya, saya saya ngerasa eh, kalaupun ternyata ternyata gitu ya, sosial media eh, hanya menguntungkan kepada sekian persen orang dan yang 90%-nya entah untung entah enggak, entah mungkin dirugikan. Ya udahlah, kita berlomba-lomba aja jadi sekian persen yang untung itu gitu loh. Jadi berlomba-lomba aja ketika misalnya kita sehari-hari too much scroll, 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 ya luangin 5 menit, 10 menit buat selain scroll, scroll apa yang bisa gue duitin atau ya apa yang hal yang bisa jadi yang baik, yang apa, yang apa yang ya yang kita berlomba buat jadi ya mungkin sulit buat berlomba jadi jadi persen dua persen, jadi lima persen, tujuh persen orang-orang yang yang mungkin untung gitu ya, untungnya bisa banyak tadi bisa bisa bahagia kata Emil, bisa secara finansial, bisa secara uh, secara jaringan, tapi ya berusaha untuk mengambil keuntungan lah. Jadi sosial media itu jangan jangan terlalu yang banyak scroll gitulah. Terima kasih Enggo. Nah sebelum saya ke Mas Helmi uh, nanti menutup sambil cerita tentang lagu segala macamnya tentang uh, apa lagi gitu ya. Uh, saya mau buat ini dulu. Saya mau cerita dulu uh, uh, di belakang layarnya kepada teman-teman pada para penonton semua gitu. Saya mau buka rahasia dulu ya. Buka rahasia itu begini. Jadi eh jadi dalam hal mengadakan acara ini saya meminta nih teman-teman di sini untuk eh, mengeksplorasi topik temu. Jadi saya kasih PR ya. Jadi saya kasih PR, Miko tolong bahas yang negatif-negatifnya. Mas Basis tolong bahas yang positif-positifnya. Emil yang negatif-negatifnya, jadi uh, Ugo yang positif-positifnya itu. Jadi memang mereka kalau ada tendensi ke arah sana itu karena tugas dari saya. <laughs> jadi mohon maaf kepada itu. Jadi saya cerita ini bahwa uh, sebetulnya memang di belakang layar begitu ya, yang, yang ini supaya uh, teman-teman juga tidak ya tidak apa menganggap ini sebagai sesuatu yang wah ini pendapatnya ini begitu banget ya karena mereka saya kasih PR gitu ya. Jadi itu rahasianya acara ini. <laughs> Monggo Mas Elmi, uh, sedikit cerita mungkin uh, tentang livemu.com-nya uh, sebelum kita tutup beneran. Iya. Yeah. Masih dalam hal desainnya segala macam. Oke, okay. terima kasih banyak Pak Budi. Teman-teman yang di live top itu, uh, yeah. jadi intinya pada saat kita menonton itu kita bisa sambil berbelanja. Jadi orang nyebutnya live shopping. Jadi kalau misalkan kita live di YouTube gitu, kalau orang bosan mendengarkan kan biasanya sambil melihat video yang lain, akhirnya nggak fokus pada tonton yang tersebut. Nah, jadi kalau di live mutop itu kita buat supaya ketika orang sambil mendengarkan, dia bisa melihat barang-barangnya. Arahnya memang ke merchandise. Jadi kalau misalkan ada musisi tampil, maka di bawahnya ada merchandise dari musisi tersebut. Nanti suatu saat kalau Pak Budi tampil nyanyi, di bawahnya itu kaos-kaosnya Pak Budi ada di situ. Termasuk? Kopi yang diminum Pak Budi ini ada di bawah ini nih, teman-teman, kalau mau membeli. Kalau 
kalau bisa diantar pakai gojek nanti diantar setengah jam gitu bisa minum kopi sama seperti pembicara yang di depan nah, arahnya ke sana nah malam ini malam ini kita bareng-bareng merchandise-nya masih dari beberapa teman-teman yang ada dan ini juga masih kita coba kita juga melihat uh, sejauh mana nanti di episode-episode berikutnya mungkin barang-barangnya bisa bermacam-macam dan mungkin kita tambahin ada giveaway ya Pak Budi Siap. Nanti ini tadi tidak sempat <laughs> kita kita ya. lanjutkan nanti di episode next time, next time ada giveaway-nya gitu ya nanti Baik. bisa langsung uh, ini diantar uh, dari kopi oh langsung di <laughs> Tapi selama di Jakarta ya, nanti Jakarta. penontonnya ada dari Makassar gitu. Waduh, kopi oh ya. Oke, baik Pak Budi, silakan ditutup. Baik, eh, terima kasih kepada teman-teman semua. Ini dari eh, kami yang sering ngumpul-ngumpul di sindikat pada Poan Budi Raharjo. Eh, nanti video ini akan kami eh, tayangkan juga eh, secara online setelah ada dibersihkan dulu lah ya, supaya nggak nggak banyak yang ininya yang aneh-anehnya gitu. Uh, sekali lagi uh, terima kasih atas perhatiannya uh, marilah kita uh, apa, tetap berdialog ya supaya ini uh, terjadi dialog yang positif sehingga dunia uh, media sosial di Indonesia tidak terpuruk seperti halnya di negara-negara lain dan kita bisa menjadi contoh uh, sebuah penerapan media sosial yang jauh lebih baik daripada tempat-tempat lain nah nanti kita tunggu di topik-topik berikutnya di acara-acara berikutnya nanti uh, kita umumkan lagi. Begitu Mas Elmi, uh, begitu teman-teman sekalian. Ya. Yeah. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Tetap sehat semuanya. Kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Okay.